Kumain nila na nakaka-comeback sila with these two heroes. Itong double K-core nga nila. Itong Claude together with this Alice. Ang tanong man, Jin, magagawa rin ba nila ulit dito sa Game 5? Apat na flickers ang meron ng execration. Gusto nila ng ma-action na laban. Ganito na din ang blacklist. Nilagay na at binigay na kay Venus ang Matilda. Eson now using the Faramis as well. Nakita natin ang Faramis na tama ka eh, no? Parang push trip lang. Yes. On the side ng uh, Execration versus Omega. But this time, masakit pa din kasi kung iisipin mo yung second skill tapos yung passive na pumapasok sa'yo. Exactly. Yung Ghost Bursters na meron. Pero ang kailangan niya kasi gawin talaga rito ng Blacklist is to force execration into awkward team fights dahil sila talaga yung lamang dito sa early game. Uh -oh. Kumbaga, itong si Venus talaga magro-rotate lang yan across the map with the soul bloom. Oh. Alam mo na lahat ng mga heroes dito ng Blacklist, lamang na lamang sila. Pero, sobrang squishy din kung yeah. iisipin mo. Matilda, Brody, even the Harith. So, magbimake sense dito pagka nakauna ng mga item or, or nakakuha or rather secure dito ng items agad-agad sila Kel BJ and sila Kelra masasabayan pa rin naman yeah. nila kayang sumabay kayang okay. sumabay pero it's all about the early rotation of Blacklist International correct parehas nag heal si Chakno at si Venus naglolokohan sila dito soul gloom para kay Venus sabay sabay light of revolution lang kay Chakno biruin mo parang kung, lugi ka dun ah parang kung iisipin mo if ever man execration nga makakuha na ng game mm -hmm. ang pantapos ni Chakno ay Rafaela. Hindi na yung parang pang the, like the championship Oo, Kufra. Kufra. Lahat na lahat na nakita nating mga clutch games ni Chuck no, mm -hmm. mga Kufra, mga Johed, Atlas, pero hindi pa natin pwedeng i-out dito ang Blackness International dahil itong early game ito ang kailangan nating bantayan talaga sa team na to. Nagagawa nila ang kanilang winning condition man G. And with Wise getting ahead on a marksman, Sakit alam yan. natin kung ano ang kalalagyan mo with this uh, Brody Sakit niyan, especially yung marks na iaatid sa'yo ng Brody. Those abyssal marks together yeah. with the torn apart memory. Masakit Magiging yan. malaking factor talaga yan for Blacklist International. Look at why. Ito na nga, abyssal marks coming in. Kakasabi mo lang, hindi full stacks yung abyssal marks. Pero lumipat! Grabe! V-Wise connection! Grabe yung gap closer doon ni Oh My B with the flick. Ooh. Naabot na yun. Ooh. Ang sakit, kaibigang Rob Luna. Blowing blood out from Kelra. Pero nakita mo, parang galit na yung V-Wise eh. Oo. Oh, oh. Nakita mo yung parang sabi ni Venus, halika dito, Wise. Lumipad sila at pinitas nila si Chakno. Talagang ano, going, tal talagang mainit na ang V-Wise dito. Kung sa mga previous game nila, si Venus medyo estes, talagang nag, parang nag heal lang siya, talagang nagpo-provide ng, ng, ng sustain for the team. Ngayon, siya na ngayon ang nangunguna. Mm -hmm. Siya na ngayon ang sumusugod para sa, sa kuponan ng blacklist. At si Wise, tignan mo dito, Kumuha din siya dito ng mga extra gold sa bottom lane. So, magiging maganda yung farm niya. Meanwhile, para sa side ng X, eh, ganun pa rin yung, ganun pa rin, no? Oh. Farm pa rin, and look at this. Nanakawan pa ng purple si Wise. What a nice steal na manggagaling sa Mental Mask. Napaka-sneaky, pero ang ganda lang abang ni Ohe with the Zaman Force. So, sugurin nila, welcome to Matilda Airlines, sabi ni Oh My Venus. Ang ganda ng calculation doon nila Ohe, and sakto rin yung dating ni Oh My Venus. Alam nila na mag-flowing blood paalis doon si Kelra. Meanwhile, on the top lane, Manjean Edward, siya yung binabantayan dito ng ibang members ng Execration. And still, Renjo, kailangan lang niyang magstay dito. Yeah, Renjo, nakita natin yung kanyang pagka-static lane na hindi makaangat ang blacklist. Pero this time, may mga nabubutas kasi sa side ng Exe. Pero ito may ah. Mga, may mga lanes mm -hmm. na nabubutas ang Exe na nakakapitas na yung blacklist. Ito yung hinahanap nila kanina nung game 1 and 2, pati nung game 4. Ngayon yung Exe, kailangan mag-ingat kasi at least nakakapasok ang blacklist, baka pwedeng ma-dodge ma, ma nila yung pag-farm ni Kelvin J. Pwede, pwede, oh. pwede. Saka, ano eh, uh, si Omay Venus ngayon dito, uh, siya nakakakuha ng mga pick-off and uh, for execration side, hindi pa naman sila totally out regardless na nagkakaroon ng early lead dito ang Blacklist International kasi we all know na pang late game talaga centric itong kanilang line up Correct. with the Claude with the Alice it's all about Blacklist International to put up a fight okay. against Excess. Speaking of fight here we go round number 3 ng paglaban 
from Blacklist International in the bottom side. Dito magiging Ooh. perfect. Pahabulin nila si Kiao VJ. Circling Eagle in. Kakabanggit lang natin na pwede madaling si Kiao VJ dito sa pagpasok ng Blacklist. At nangyayari nga yun, Andrew Blue na. Ang bilis din kasi ng mobility doon ng Blacklist International. Ang ginawa lang naman doon ni Kiao VJ, nag-BMI together with the uh, Blazing Duet just to clear the wave. Pero delikado dito sa top lane si Renzo. Oh, tuloy-tuloy ang pag-atake ni na Venus, the mastery ni Venus dito ng kanyang Matilda. Dito nagme-make sense ngayon manjin yung pick ng Chango ng execration. Kasi alam nila na pagka na-overwhelm sila with the early aggression ng Blacklist International, mapupunta sila sa point na kailangan nila ng mabilis na minion wave clear. And doon, papasok ang isang Chango. So, siya ngayon ang mag-hold the line for the side of execration habang nagpa-farm. Sila Kel VJ and si Kelra. Nakaiito the max ang bola kung ikaw ay part ng execration. Pero pare, hindi tinitigilan ng VYs dito ang pag-atake. Kailangan nila to. Kailangan nila to. Ito, isa sa mga winning condition dito ng Blacklist is uh, to be very aggressive against execration. Hindi nila, kailangan, kailangan nila palang pahintuin yung mga farm dito nila Kel VJ and Kelra. And oh, they're oh. doing a great job securing two turtles at pwede pa nilang kunin ulit yung susunod. Yeah, kumbaga, yung execration, yes, may mga damage output sila kanina na pag-farm sila. Pero para bang para bang ma'am shoe nyo, galit na eh. Galit na alaga. Nakita mo yung amba? Ghost Boosters kasabay dito ng pag paglipat ni Venus. Kung isipin mo yung combo ng Paramis at saka ng Matilda. Grabe, magugulat no? ka biglang may lumilipat na lang na. Ang daming lumi by, by circling eagle. Oo. Tapos yung maligno na si Paramis Oo. talagang hahabulin ka ng multo. Oo. Kung kinu-ghosting ka niyan, pare, ito na nga, lumipat ka naman. Si Venus! Venus nyo galit na taking down Kelra in the bottom side. This time, Blacklist Inter uh, National is leading and they're dictating every team fight. Mukhang galit na nga man, Jean. And looks like execration. Gusto nilang i-force si Edward sa top lane at sila ay magiging successful. Medyo na late si Eso ng dating. Pero sabi kasi dito ng exe, saglit lang. Hindi nyo pa ba nakikita ang farm game namin kanina pa? Lagi lang ang plano is patagalin yung laro. Pero okay lang yun eh. Yung trade doon dahil nabasag naman yung inter-credit sa, sa bottom lane ng execration. So, unti-unti lumiliit ang mapa ngayon ng execration and Blacklist International need to ride this momentum man, Jean, to be able to take this game. Tuloy-tuloy lang ang pagsakay! Sabi dito ni Oh My Venus. Meanwhile, nandito naman si Ohev sa kanyang blazing duet. Ang ganda ng meteor shower. Habang si Renjo, sinasabunutan na naman si Ohev dito. E2 Max, napablinger second skill. Pero naku, walang namatay. Sa side of Blacklist, lumipad na naman si Mom Shu like legit. Oh My Venus surviving and then E2 Max falling down. Ang ganda ng circling eagle do ni Venus na, na kumbaga na, napalayo siya dun sa ultimate kill rapasag pa yung gitna pick up pa kay Eto Max sama mo na si Renzo it looks like oh my V like legit man Jin mapapa oh my V ka eh oh my, oh my v. v 7 to 1 and here comes the cult Arthur sabay push and out Blacklist International taking Taking all of the towers. Ito ang pinakamalinis na laro ng Blacklist International on the entire series. Alam nila yung kanilang winning condition. Alam nila kung sino ang, uh, ini, uh, kung sino ang kailangan nilang initiate. Pero for execration, they've been on this position, Manjin. Yung mga comeback na to, kahit hanggang sa maubos lahat ng tore nila, <laughs> laging may puso. Laging nakakabawi. Nakita natin yon sa laban nila against Bren, sa laban nila against um, Aura, maging sa laban nila ng OMG. Hindi biro ang naging hagdan ng execration dito. Eliminating two, uh, two M2 champions, one M1 representative, sorry, two M2 representatives, one M1 representative, and even the two-time champions, Aura. ba diba? parang pero naman, Ngayon, hindi natin pwede baliwalain yung efforts sa itong team na to. Hindi talaga, hindi talaga. Sila, isa sa may pinaka magandang naging run talaga on any season yes. natin ng MPL and for season 7. Pero, Blacklist International, they may be down. 
for a two game against XA. Oh. Pero lumipad si Venus. Dinadaki niya ngayon ang lima sa side ng Execration. Masyado naging malalim si Venus dito pero may count altar pa rin naman. Pero, pero this time hindi aabot. Na late ang paglagay ng altar doon ni Eson. Hindi na bumangon si Oh My V. Pero may trade-off naman yun. Nakuha nila doon si Renzo and Uh, that is, sa, sa totoo lang, okay lang eh. Uh -oh. Parang it's an even trade-off. And at this point, kailangan lang gawin to ng blacklist na hindi makalabas ang mga members dito ng execration, hindi makapag-farm dito sila Kiel VJ. Correct. And hihintahin na lang nila lumabas ang susunod na Lord and probably makabasag, uh, makakuha sila dito ng base turn. And for execration, kailangan lang nilang uh, mag-hold the line. Kailangan lang nila na pa, hindi ma-pick off dahil pagka nagkasabay-sabayan kasi di, sila dito man din like a 5v5 tapos na una yung uh, yung cult altar dito ni Eson baka ma-wipe out nila yeah. ang execration we all know na kahit bang uh, kahit maligno ka na lang eh kaya mo pa rin bumasag ng tore totoo kahit bangkay na kahit bangkay ka na lang talaga pwede ka pang sumalakay pwede ka pang sumalakay talaga speaking of salakay Renjo trying to get rid of Edward Tama kay ang laking advantage itong cult altar na to. Dahil, look at this, si Venus, unfazed eh. Lipad lang ng lipad eh. And ang nangyayari, hindi nila napapatay agad. Doon ako nagtataka, Rube, eh. wala silang panghuli. Kay V, meron lang sila siguro yung second skill ni Kelra. Ang pinakapanghuli na kasi nila talaga dito, Manjin, aside from the slow of the light of retribution ni Chakno, is yung uh, ultimate ni Renzo. Uh -oh. Pero you, you can only pick one. Yeah. Pero dito ngayon papasok yung mga uh, yung uh, cult altar dito ni Esol kasi yes mapick up mo yung isa pero babangon ulit yon. Oh. Totoo ka diyan. At saka ano yun eh? Anli bangon yun eh. Anli. Hangga't nandoon yung an seconds. Hangga't nandoon yung altar. Oo oh, oh nga. Kay bigang ang mahirap pa doon, hindi mo pwedeng sirain yung altar. altar. Kasi And, yung altar mumu din. Mumu. <laughs> Talagang ano din eh no. May samalik no, may samalik no talaga. Pero ito naman, Jay. Kailangan na ata dito tumawag ng execration ng mga ano eh. Luminous Lord na oh ay buhay. God. And looking at the items ngayon dito, ng Brody, sobrang kunat ni Wise dito. The only damage item na meron siya is the Raptor Machete. Totoo. Yes, meron siyang Bloodless Axe, but to just to sustain. Totoo. Ito na yung Zaman Force, Libring Lord to para sa Blacklist. Lord. Nasa na si Mangke, Pueng Roblu na. Nako. Yun ba yung kailangan ng EXE para dito sa mga maligno na to? Si Kelra na ang main target. Sakay na! Nag-hit ng Winter Truncheon pa. Pero tinamahan siya dito ng mga Soul Doom. Meanwhile, Edward with the final blow. Nobody will fall down. But still, yung amba ng Blacklist International, yung pag-atake ng Blacklist, biglang natakot ang execution. Oh no, mga kaibigan. Blacklist International, And this game, mukhang nakita na nila yung, uh, yung sagot doon sa ginagawang double core ng execration. I mean, parehas pa rin naman yung, uh, yung gameplay nila to get uh, ahead on the early game. Pero yung pagiging offensive, ito yung nabago sa laro na to. Tama na ang depensa, sabi ng Blacklist. O, offensa na kami. Mid is going to be down. At ngayon, eto pa. Papasok na sila sa baba. Sugod ngayon ang... Lord Blacklist Tatapusin ba nila to Napagamit na si Kelra ng kanyang blood Oh Nothing will happen yet But KLVJ Umaamba this time Ng kanyang Art of Thievery Execration Sama-sama lang muna Quarantine muna sila sa base nila As Blacklist will convert this to a push dito sa top lane. Nakuha naman na ng Blacklist yung Torre doon sa ibaba, pati doon sa gitna, and even invading the purple buff dito ng Execration. Pero it looks like na mukhang gusto pa rin ituloy ito ng Blacklist International on the top lane. They know the ticking time bomb. They know na pwede pa rin kumambak dito ang Execration given na scaling yung, dalawa, yung double K. Yeah, the Alice at saka yung Claude. Nakita natin yon sa mga previous games ng Execration. Binibigay sa kanila itong mga uh, ano ba, late game mm -hmm. scaling heroes. But still, yung Matilda dito ni Venus pare. Ito pa yung kakaiba sa Matilda niya eh. Hindi ito yung type na Matilda na sumasama eh. Ito yung mm -hmm. Mala assassin na Matilde. Eh. Siya talaga yung sumusugod. Sumusugod And, mag-isa. Ano din eh, talagang synchronized din kasi talaga yung mga members dito ng Blacklist International. And this is, uh, kung baga mapapansin mo, if ever Blacklist International takes this game, ano ba ang naiba on the previous four games? 
is that yung isang naging panalo nila kanina, Eve, si Oh My Venus, Correct. offensive mage. Ganun din yung setup dito nung Matilda. The only loss na meron dito ang Blacklist International is when they pick the Estes. The nice one, baby meta, is not working against Execration. So, iniba nila. Iniba, iba na. nila ang baby nila rito, Manji. Iba na. And here we go once again. The game resumes. Pasok si Edward with the final blow. Lumipad na naman si Oh My Venus. Here we go. Uh, here you go. Si Renjo. Nando on sa gilid. As Blacklist International will now back down. Walang nangyayari doon sa initiation. Pero nilapas dito ang altar. Yung altar na mumu. Nando on yung pasok ni Kelra. Lumaban sila doon sa altar. Pero alam nila na wala na. Nako. Ito na may magpasok ng execration. Napitas ngayon. Si Wise. Execration. Pinag-uusapan lang natin, Rob Luna, yung mga big game winning plays na pwedeng magawa ng exe and this time nakapitas sila hindi rin uh, willing mag all in yung Blacklist International regardless na nandun yung cult altar nila pwede silang sumabay pwede silang magpakamatay dahil alam naman nila na pwede sila doon na mabuhay and force the base turret on the top lane pero I don't think it's a good idea kasi yeah. execration just can simply farm its way for another 5 minutes and out damage the members of Blacklist pero look at Edward oh lumabas dito ang XM main target si Ito Max focus fire sila doon Venus ayan na sakay na wow. yataps si Ito Max Kel BJ nako takbo ko yung kill Art of Tibiri para sa super speed up pero hinabot siya ni Edward BMI inabangan ang bangers Blacklist International pero nakabang din si Kelra pero my god altar buhay ang mga mumu wow what a Perfect do uh, cult altar na magagaling from Esso na pick off nila doon si O'Hare pero bumalik yung maligno. Ang pinakamaganda ron when Jade is that napitawala rin si Kelra and si Eto Max. Even na may Cyclone ay pa yung Chango kanina hindi pa rin inagot dahil pinatay siya ni Oh My V. Yapi! Divine Glade bilis si Eto Max dito. Buhay na yung Chango. Meron siyang meter shower. Mapapabak ngayon ang Blacklist International Yung epekto talaga nung ano ba, ano ba tawag doon? Yung cult altar, ano ba tawag doon sa mga mumu? Mga ano, maligno ni Eson? Mga maligno ni Eson, mga kampon dito nung Faramis. Pero ito naman, Jane, ang pinakamahanggiging mahalagang objective ngayon dito for Blacklist is the next Lord. Kasi ito na, ito na yung posibilidad na matapos nila tong laro na to and force a game 6 against Execration. Pero unti-unti, nakakabawi ang execration dito regardless na nagkakaroon sila dito ng pick kasi the longer na madrag itong laro na to eh mas nagiging pabor sa side ng exe here we go execration still hoping for the best to get this lord pero look at this nako sumakay na talaga yung tatlo blazing duet para kill BJ pero eto na naman ang mga maligno ni Eson pero si Eto Max naglagay na ng mga asin meanwhile dalawa na nawala sa kanilang mga kampe buhay na rin si Eson dito habang si Edward nandoon pa rin sa pagsugod ng kanyang final blow mukhang libre na itong lord na kukunin ng Blacklist International kinulang yata man Jin yung asin dahil hindi natinag yung mga maligno ng Blacklist nabitin pero, nabitin Tiin, baka kailangan din ng bawang Kailangan ng bawang lang ritual Oh wow Now Blacklist International Will definitely be confident Mabubuhay pa naman dito Si Chaknu and si Kelra Kaya nilang depensahan to with this Alice Ang ganda sana ng initiation With a blazing duet doon sa ilalim ng damo Pero yung damage output ng Blacklist Sobrang sakit pa rin talaga Here we go once again Major shower from Eto Max Eson tinataki niya lahat Nilaban na naman yung altar Pero patay na rin dito si Naohe Pero ayun pa rin Grabe na ghosting technique is real Blacklist International will survive And they will force Game 6 Grabe yung sakripisyo na ginawa doon ni Eson Manjin Alam mo kung anong ginawa niya? Di ba nag-meet your 